ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யாரோஸ் மியூசிக்ஸ் வித் மீ அருண் ஐ பிலீவ் நம்ம சேனலில் பண்ண போன டாபிக் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம லே ஆஃப் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அண்ட் லைஃப் ஆஃப்டர் லே ஆஃப் எப்படி இருக்கணும் சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கும் அதை ஓவர் கம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை வந்து எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவும் பர்சனலாக காண்டாக்ட் பண்ணியும் நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்கில் கமெண்ட்ஸ் ஆகும் யூடியூப்பில் கமெண்ட்ஸ் ஆகும் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இந்த டைமில் வந்து நான் இதை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம ஏசிசி கன்ஃபஷன்ஸ் ஃபேஸ்புக் பேஜோட அட்மின் வந்து ரொம்ப பெரிய நன்றி ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளோட கண்டென்ட் வந்து அவங்களோட சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணி இந்த வீடியோட ரீச்சை வந்து வேற லெவலில் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அட்மின் உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ட்ரிபியூட் உங்களை மாதிரி மனுஷன்லாம் இருக்கிறனால கொஞ்சம் ஆச்சு மழை வீடு என்ன மனுஷன் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் ரொம்ப ஷாலோவாக தான் இந்த லே ஆஃப்னா என்ன டெர்மினேஷன்னா என்னென்னு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து சில பேருக்கு வந்துட்டு சரியாக புரியல இல்லை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு கொஞ்சம் டீப் டைவ் பண்ணி இந்த ரெண்டு டெர்மினாலஜிஸ் அதாவது லே ஆஃப் அண்ட் டெர்மினேஷன் ரெண்டுமே வந்து வேலையை விட்டு எடுக்கிறது தான் ஆனால் இதுக்குண்டான பாயிண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் என்னன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணான்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை நான் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு ஒரு மேனேஜர் ஆர் ஒரு லீடர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து இந்த லே ஆஃப் வந்து எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லே ஆஃப் அண்ட் டெர்மினேஷன் ரெண்டுமே இனிமேல் இங்கே வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பட் ரீசன் தான் இங்கே ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபேக்டராக இருக்குது லே ஆஃபோட ரீசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் க்ளோஷர் ரிசெஷன் பிஸ்னஸ் ஸ்லோ டவுன் காஸ்ட் கட்டிங் மெஷர்ஸ் ஸோ இப்படி கம்பெனியோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன்ஸாக அடிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன்ஸ்னால தான் வந்து லே ஆஃப் பண்ணுவாங்க இது முழுக்க முழுக்க ஒரு கம்பெனி பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து டிசைட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வேற டெர்மினேஷனோட ரீசன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் வந்து அந்த எம்ப்ளாயி தான் ஏன்னா வந்து அந்த எம்ப்ளாயோட இன்எஃபிஷியன்சி ஒரு மேல்ஃபிசன்ஸ் அதாவது வந்துட்டு அந்த கம்பெனியோட ரூல்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக நடந்துக்கிறது அண்ட் பிரீச் ஆஃப் டியூட்டி இல்லை ஒரு டேட்டா பிரீச் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி சில எம்ப்ளாயி ஓரியன்டட் ரீசன்ஸ்னால் மட்டும்தான் வந்துட்டு டெர்மினேஷன் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ ஆஸ் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இது தான் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சாதான் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட போய் ஒரு லே ஆஃப்னா என்னன்றதே வந்து அட்ரஸ் பண்ண முடியும் போன வீடியோவில் வந்து ஒரு லே ஆஃப் ஆன எம்ப்ளாய்க்கு என்ன மாதிரியான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோம் ரியாலிட்டி என்னென்னா வந்துட்டு லே ஆஃப் ஆன எம்ப்ளாயி விட வந்து இந்த லே ஆஃப்லேருந்து தப்பிச்ச எம்ப்ளாயிஸ்க்கு தான் வந்துட்டு ரொம்ப ஆங்ஷியஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஒரு மோட்டிவேஷன் லெவல் வந்து எப்பயுமே ஒரு ரொம்ப டவுனாக இருக்கும் அண்ட் கம்பெனி மேலே வந்துட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்டே இருக்கும் அண்ட் எப்பயுமே வந்து அவங்க தலைக்கு மேலே வந்து ஒரு கத்தி தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க கூட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்களை வந்து திடீர்னு கம்பெனி வந்து வேலை விட்டு தூக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பயம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு லே ஆஃப் ஆன எம்ப்ளாய்க்கு என்னென்ன மாதிரியான சைக்கலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு விஷயம் தான் வந்துட்டு லே ஆஃப் ஆகாத எம்ப்ளாயிஸ்க்குமே இருக்கும் ஸோ இங்கே தான் வந்துட்டு லீடர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர்ஸோட ரோல் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் எம்ப்ளாயி பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஒன்று பார்க்கணும் அது என்னன்னா வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு லே ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் லோடவுனாலேயோ இல்லை ஒரு ரிசெஷன்னாலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் டெசிஷன்ஸ் லைக் காஸ்ட் கட்டிங்னாலேயோ டிசைட் பண்ணிட்டாங்க லே ஆஃப் பண்ண போகிறோம் இந்த வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த லே ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு சில மெத்தடாலஜிஸ்லாம் இருக்குது சில ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை வந்துட்டு நம்மளோட டாப் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னா வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஒரு காமன்லி ஃபாலோட் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம்னா வந்து லிஃபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெத்தட் என்னென்னா வந்துட்டு அந்த கம்பெனியில் வந்து அந்த எம்ப்ளாயிஸ் ஹையர் பண்ணி ஒரு மூணு இல்லை நாலு மாதம் தான் ஆயிருக்கும் ஏன்னா அந்த அவங்க ட்ரைனிங் ப்ராசஸில் தான் இருப்பாங்க ஒரு ஃபுல்லி ப்ரொடக்டிவ் ரிசோர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன
இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு வண்டியோ இல்லை ஏதோ ஒரு அசட்டோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணல நல்லா வேலை செய்யல அப்படின்னா தூக்கி போட்டிருவோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் வந்துட்டு கம்பெனிஸும் வந்து அதோட எம்ப்ளாயிஸ் வந்து வியூ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்துட்டு ஆக்சுவலான ஒரு எஃபர்ட்ஸ் ஆர் அந்த ஒரு சர்வீசஸ் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத தான் யோசிப்பாங்க கிடைக்காத பட்சத்தில் வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸை தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லே ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு யோசிப்பாங்க ஸோ அஸ் அ லீடராக ஒரு மேனேஜராக இந்த லே ஆஃப் டிஸ்கஷனை வந்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாயியோட கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஃபார் போத் மேனேஜர் அஸ் வெல் அஸ் தி எம்ப்ளாயிக்கு வந்துட்டு ஏன்னா இந்த லே ஆஃப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு நம்ம வந்து ஒரு எம்ப்ளாயை மட்டும் வேலையை விட்டு எடுக்கல ஸோ அவங்க பேக்ரவுண்ட் என்னன்றது வந்து நம்மளுக்கு முக்காவாசி நேரத்தில் வந்து தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு குடும்பத்தோட வருமானமே வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆகும் இல்லை ஒன் ஆஃப் தி அவென்யூஸ் ஆஃப் இன்கம்யுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அண்ட் அவங்களோட எக்கனாமிக் கமிட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நிறையாவே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து அந்த எம்ப்ளாயியோட மைண்டுக்குள்ளே வந்து ஓடிட்டுருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது வந்து நிறையாவே சான்ஸ் கொஞ்சம் <laughs> டெசிஷன் மேக்கராகவோ வந்துட்டு நம்ம டீமுக்கு வந்து அந்த எம்ப்ளாயி வந்து ரெக்ரூட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இப்போ நம்மளே தான் வந்துட்டு அவங்கள வந்து வேலையிலேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஓனிங் வந்து கொஞ்சம் இருக்கணும் அண்ட் எப்பயுமே வந்து இந்த டிஸ்கஷன் ப்ராசஸில் வந்து அந்த எம்ப்ளாயியோட எமோஷ்னலாக கனெக்டில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் முடிஞ்சால் அந்த எஃபெக்டட் எம்ப்ளாய்க்கு வேறு எங்கேயாவது ஓப்பனிங்ஸ் ஆர் வேக்கன்சிஸ் இருந்தால் ரெஃபர் பண்ணால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று வந்துட்டு எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேஷன் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன செய்யலான்றதை வந்துட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு அவங்களோட வேலை செஞ்சவங்களே வந்துட்டு திடீர்னு போயிட்டாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்துட்டு அவங்களோட வேலை செஞ்சவங்க வந்து திடீர்னு வேலையை விட்டு போயிட்டாங்கன்னும் போது அவங்களோட அதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸோட மனநிலையுமே வந்து ரொம்ப பாதிச்சு போயிருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட மோட்டிவேஷன் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அது டெஃபினட்டாக ஒர்க்கில் வந்து கண்டிப்பாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டைமில் தான் வந்துட்டு நம்ம நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் வந்துட்டு அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டிங் வந்துட்டு நம்ம பண்ணியே ஆகணும் ஸோ பாட்டம் லைன் ஃபார் லீடர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா வந்துட்டு நம்ம ஆஸ் அ லீடர் அண்ட் மேனேஜராக வந்துட்டு ஒரு சுப்பீரியர் கிட்ட இருந்து வாங்குற அப்ரிசியேஷனை விட வந்துட்டு நம்மளோட டைரக்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அது ஒரு சின்ன அப்ரிசியேஷனாக கூட இருந்தால் போதும் அதோட ஒர்த் வந்துட்டு சுப்பீரியர் கிட்ட இருந்து வாங்குற அப்ரிசியேஷனை விட வந்துட்டு நூறு இரநூறு மடங்கு வந்து ரொம்ப பெருசான ஒரு விஷயம் ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளை வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஒரு பாஸ்க்கும் ஒரு லீடருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்பயுமே வந்துட்டு நம்ம எம்ப்ளாயீஸோட வந்து கனெக்டடாகவே இருக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு கேப் வந்து ரொம்ப நேரோவாக தான் இருக்கணும் ஒரு மேனேஜர் ஒரு ஒரு லீடர் அண்ட் அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு நேரோவாக தான் இருக்கணும் ஒரு லேன் லெவலில் தான் இருக்கணும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடுக்கு டிஃப்ரென்ஸில் இருந்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட எம்ப்ளாயீஸோட சைக்கலாஜிக்கல் வேவ்ஸ் என்ன அந்த மனநிலை என்னன்றதை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்கவே மாட்டோம் அண்ட் அவங்களோட நீட்ஸை வந்து நம்ம என்றைக்குமே வந்து அட்ரஸே பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்ம அவங்க வந்து நம்மளை வந்துட்டு ஒரு பாஸாக தான் வந்துட்டு பார்ப்பாங்களே தவிர ஒரு லீடராக என்னைக்குமே பார்க்கவே மாட்டாங்க ஸோ எஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இதோட கண்டினியூவேஷனாக வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இதே மாதிரி ஒரு குளோபல் ரிசெஷன் வந்தது அந்த டைம்லேயுமே வந்து நிறையா லே ஆஃப்லாம் இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் வந்து சில எம்ப்ளாயீஸ்லாம் வந்து இது ஒரு பிளஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் எடுத்துக்கிட்டு <laughs> கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ நாங்க वीडियोस அப்லோட் பண்ண உடனே வந்துட்டு உங்களோட திறன் பேசிக்கு डायरेक्टली ஒரு நோட்டிபிகேஷன் மூலமா அப்டேட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் நீங்க உடனே எங்களோட वीडियोसை பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்